നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇമ്മിണി വൈകിയെങ്കിൽ എന്ത് ആ ഗോൾഡൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അഥവാ ബി ജെ പിയുടെ സുവർണാവസര ലക്ഷ്യം പിടികിട്ടിയില്ലേ കേരളം തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് പൂതി മോദി ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ആ പൂതി മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നല്ല ഇടിവെട്ട് മറുപടിയും നൽകി ഇവിടെ അക്രമങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കിയിട്ട് പോലീസ് പിടിവീഴുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലെ വല്യച്ചന്മാരെ കൊണ്ട് ഇടപെടിയിക്കുന്ന കേരള ബി ജെ പിയുടെ മിടുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ ഈ അക്രമികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയുള്ള കേന്ദ്രത്തിലെ ഏമാന്മാരുടെ ഉളുപ്പ് അപാരം തന്നെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബി ജെ പി നീക്കം പ്രബുദ്ധ കേരളം മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കി ഇനി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ പിരിച്ചുവിടാനിരിക്കുന്ന മോദി ഷാ കൂട്ടർക്കാണ് കേരള സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ മോഹം നിങ്ങളുടേത് അതിമോഹമാണ് അത് കെജ്രിവാളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി വിധിയനുസരിച്ച് ഒരു യുവതി കൂടി ഇന്ന് പട്ടാപ്പകൽ മല കയറി അയ്യനെ കണ്ട് തൊഴുതുമടങ്ങി ഈ അവസരത്തിൽ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണ് മലയുടെ മറവിൽ സംഘ ആക്രമണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് സംഘലക്ഷ്യം പുറത്തായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കേരളം എങ്ങനെ നീങ്ങണം ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ സി പി ഐ എം പ്രതിനിധിയായി ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയായി പി എസ് എലിം ഒപ്പം പ്രശാന്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി പക്ഷപാത നിലപാടുമായി ഒപ്പം ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു ഒപ്പം ശിവസേനയുടെ പ്രതിനിധിയായ ബി അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഹരികുമാർ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ ശ്രീ പ്രശാന്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനിലേക്ക് ആദ്യം താങ്കൾ ഒരു സംഘമിത്രമാണ് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ബി ജെ പി മാധ്യമങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ബി ജെ പിയും ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം കേരളത്തിലുണ്ടായി അതിനൊക്കെ കാരണം ഹർത്താലിലെ സംഘർഷമാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവിടെ ഇന്ന് ശബരിമലയുടെ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായി ഇത് നിൽക്കുന്നത് ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും അടക്കം രാജ്യസഭയിലെ നീക്കം ഒരു പക്ഷേ ഇടത് എം പിമാർ തടഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലും ലോക്സഭയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു എം പി പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം കേരളത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് അത് ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീ നരസിംഹറാവു എന്ന ബി ജെ പി വക്താവ് പറഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് കുറേ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് നരസിംഹ മീൻസ് അമിത് ഷാ അത് പറയുകയും ചെയ്തു അതേ സംബന്ധിച്ച് പരിഭാഷകന്റെ തലയിൽ വെച്ച് പിന്നീട് തടി ഊരുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഒരു കേരളീയൻ എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന് നേരെ കേന്ദ്ര അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെ ഒരു മലയാളിയുടെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണും ആദ്യമായി സംഘമിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നു ഒന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അയ്യപ്പനെതിരെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംഘമിത്രമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ഖണ്ഡിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നൂടെ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു സഖാവ് ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിക്കെതിരെ കല്ലെറിഞ്ഞതിനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇത്ര വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജാമ്യം വിശദീകരിച്ചാണ് വഴികൾ തെറ്റിക്കരുത് വിഷയം അതായത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു കല്ല് തെറിച്ച് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതിലിൽ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ക്ലാരിറ്റി വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് പോകരുത് നമുക്ക് ലോക്സഭയിൽ ഇന്ന് കേരള സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണം ഈ സംഘർഷങ്ങളുടെ മറവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മലയാളിയായ താങ്കൾക്ക് സംഘമിത്രമല്ലാത്ത താങ്കൾക്ക് ഒരു ശബരിമല ഭക്തനായ താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ താങ്കൾ ഇത് എന്നെ വാ എന്നെ വാ അടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയോട് സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ നഴ്സുമാർക്കെതിരെയും പിറവം പള്ളിക്കെതിരെയും ഉണ്ട ഉള്ള ഇല്ലാത്ത ധൃതി ശബരിമല കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ധൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരള ജനതയ്ക്ക് ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശബരിമല കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ധൃതി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിൽ എന്തോ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാ എന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ നിലപാടുകൾ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം ആ
निशिकांतुबे बीजेपी एम पी आदि इन्ले आर वि एल नरसिंह बीजेपी वक्ता पर भरण प्रत्याघात के अमित षा वह स्मृति इराानी पर निरंतर के लिए तेरह सरकार अब जनता इन केन्द्र अधिकार मुष्कुपयोग भीषण अलिया प्रतिरण बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी पंदारे आलका संघटन इंडीपी पल अंग श्री वेपी नरेश नाट मुंपी पल ईव समुदायी भरणघटनापर सुप्रीम विधि बाध्यपुर निरंतर तीर्च मेरा प्रतिपक्ष भरणपक्ष बीजेपी आर एस एस अष्ट्रीय पार्टी आने मैलेज अर्को संशय वे बीजेपी संबंधी अकौंटे श्रमिक अलगे अलग बंगा राष्ट्रीय पार्टी श्रमिक धर्मस कर्म समि या राष्ट्रीय पार्टी मेबर या चानल चर्चा या निष्पक्ष या बीजेपी वक्तवल पक्ष या का राष्ट्रीयम मलयाली ऐसी मनुष्य याष्ट्रीय पार्टी कलकवल मीनपिटा श्रमिक राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी कलकवल बीजेपी कम्यूनिस्ट पार्टी ए समर राष्ट्रीय इक्ष अलग मत निरपेक्षवाद विरदे अंद्र सरकार शो रु आल इतर भीषण मुख्य तीर्च ना जनाधिपत और गवर्मेंट भरणघटना विरुद्धाई पड़ोस अगर चिंतीपोल इंटर नाशनल कांग्रेस अनकूल पक्षे इंडियन पार्लमेंट इन चर्च वाचर्यम के लिए लो आडर सिन ऐम मोशाई निकर इतम कल चर्चा 
ഒരു പക്ഷെ ബി ജെ പി പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വീക്ഷണമുള്ള പാർട്ടികൾ അവരുടെ എം പിമാരുടെ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളത്തിൽ പിണറായി ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനെതിരായി അതായത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസി സമൂഹം സുപ്രീം കോടതിയാണ് അകാരണമായി മുറിവേൽപ്പിച്ച അല്ല അകാ അല്ല സുപ്രീം നമ്മൾ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്താണ് ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ പിണറായി ഗവൺമെന്റ് മുറിവേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ഒരു നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു ബാധ്യതയായി നിങ്ങൾ പറയുകയും അതേ സമയം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം പിന്നെ പ്രശാന്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിരവധി സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിശബ്ദമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബി ജെ പിക്ക് വീണു കിട്ടിയ സുവർണാവസരം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് പോലെ സി പി എം ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന് അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കാറ്റു വിതച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കേരളത്തിൽ പിണറായി ഗവൺമെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഘപരിവാറിന് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ബി ജെ പിയുടെ എം പിമാർക്ക് അവർ കേരളത്തിലെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ സംരക്ഷകരാണെന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കുന്ന പിണറായി ഗവൺമെന്റിനെതിരെ പോലും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് ആര് സ്വീകരിച്ചാലും അതിനെതിരെ സി പി എമ്മിനേക്കാൾ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും കാരണം വി ബിലീവ് ഇൻ ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അതിന്റെ ആത്മാവിനെ പോരളിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നെയ്യപ്പം തിന്നാൽ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം തലയിലും തേക്കാം വിശപ്പും മാറാം ബി ജെ പിയുടെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു അക്രമികളെ ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുക അക്രമം നടത്തിയ ബി ജെ പിക്കാരെ ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുക കാരണം സർക്കാർ കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യം ശബരിമല വിധിയെ അനുകൂലിച്ച ബി ജെ പി പിന്നീട് അക്രമ സമരങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കാനാണ് എന്ന് വെളിവാകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് സാഹചര്യം നിൽക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും അടക്കം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ബി ജെ പി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ ഹർത്താലിൻ്റെ ദിവസം മറ നീക്കി പുറത്തു വന്നത് അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു വളരെ കൃത്യമായ കാര്യമുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം ഉണ്ടാവാം പോലീസുമായിട്ട് സമരം ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ സുഹൃത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായാലും ബി ജെ പിക്കാരായാലും ഒക്കെ ഈ സമരത്തിന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംഘർഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആരും പറയില്ല പക്ഷെ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുന്നതിന് വരുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സംഘർഷമാണ് എന്ന് കണ്ടറിയാം പക്ഷേ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നോക്കിക്കോ പാലക്കാട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പാലക്കാട് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വലിയ ഫോട്ടോ വന്നാൽ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വന്നാണ് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനകത്ത് അല്ല ബോംബറി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ പാലക്കാട് നിന്ന ഗ്രൂപ്പും ആ പാലക്കാടും അതുപോലുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പും ഗുജറാത്തി കലാപം ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രൂപ്പും ആ രണ്ട് ഫോട്ടോയും ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ് ആ രണ്ട് ഫോട്ടോയും എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് കൃത്യമായ ക്രിമിനലുകൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് ഇത് അവിടെ മാത്രമല്ല നെടുമങ്ങാട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവും കോൺഗ്രസിന്റെ എന്തായാലും നേതാവല്ല എന്ന് ഡിനേയത്തില്ലല്ലോ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു 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 ട്വിറ്റർ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ നെടുമങ്ങാട് എറിഞ്ഞ ആർ എസ് എസ് നേതാവിന്റെ പടം എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇവരെ തന്നെ എറിഞ്ഞ് ബോംബ് എറിഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൽ കലാപമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ കേരളത്തിൽ കലാപത്തിന് കാരണം ഇവരല്ലേ എന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായ നന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ക്രിമിനലുകൾ ഇറങ്ങി ഈ കാര്യം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അമിത്ഷായുടെ ബുദ്ധിയും അത്തരം ആളുകളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണണം കാരണം ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന പല ക്രിമിനലുകളും ക്രിമി
ഈ കർണാടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നല്ല പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒരു 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 മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ചതിന് രാജ്യവ്യാപകമായി ഉണ്ടായ കലാപമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ട് എവിടെയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കലാപത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഈ ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകൾ പോലീസിന് മുന്നേ നേരിട്ട് ഒന്നും മുട്ടാൻ നിൽക്കില്ല പോലീസുകാരെ നേരിട്ട് പോയി എറിയുക പെട്രോൾ ബോംബ് എറിയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച ഈ ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില മോഹമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാ ആ മോഹമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ പ്രശാന്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്റെ അടുത്തിരുന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ജനം വിശ്വസിക്കുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിമിനലുകളെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്താ അവരുടെ കണക്കൂട്ടലെ തെറ്റി എന്താ പോലീസ് വല്ലാതെ അവര് ശബരിമല തൊട്ട് നോക്കി പോലീസിന്റെ ആക്ഷൻ വലുതായിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ കൈ അടിച്ചൊടിച്ചു പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായ പരാതിയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ പോലീസ് ആ കാര്യത്തിനകത്ത് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുറച്ച് നന്നായിട്ട് അവർ കുറച്ച് പുറകോട്ട് മാറുന്ന പോകുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വെട്ടിലേക്ക് വീണില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സി പി എം ഓഫീസുകളുടെ നേരെ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം ഓഫീസിന് നേരെയും അതുപോലെ ഇടതുപക്ഷ ഓഫീസുകൾക്ക് സി പി ഐയുടെ ഓഫീസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പാലക്കാട് അടിച്ച് തകർത്തില്ലേ എത്രയോ ഓഫീസുകൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഇതെല്ലാം അടിച്ചു തകർക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന ധാരണയിലാണ് ഈ ക്രിമിനലുകൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ കലാപം മൊത്തം നിയന്ത്രിച്ച ആളുകളാണ് അത് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ അതിനകത്തേക്ക് വീണില്ല പോലീസും വീണില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ കൃത്യമായി മനസ്സിലായി ആരാണ് ക്രിമിനലുകൾ എന്നുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സനീയങ്ങളും തയ്യാറാവണം കോൺഗ്രസ് സനീയങ്ങളും തയ്യാറാവണം ബി ജെ പി തയ്യാറാവുന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല ആർ എസ് എസ് തയ്യാറാവില്ല ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കർമ്മ ഭക്തന്മാരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കർമ്മസമിതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തന്മാരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ പിന്തുണയുള്ളത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് അതുപോലെ കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും ഉണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ അക്രമം കണ്ടാൽ ഈ അക്രമത്തിന്റെ പിന്നാലെ വരുമോ മലാലയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആള് അവിടുത്തെ ഐ എസ് കാരൻ താലിബാൻകാരൻ വലിയ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ചെയ്തത് മലാലയാണോ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി താലിബാൻകാരനാണോ അതുപോലെ ഈ ആയുധം എടുത്തിട്ട് കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി അമ്പലത്തിലെ ഉണ്ണിയപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാർക്ക് മൊത്തം അടിച്ചു പിടിച്ചു കളഞ്ഞു പട്ടാഴി ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറി പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കയറി ആർ എസ് എസ് കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അമ്പലം എന്നാണോ അപ്പൊ അത് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ കലാപം ഉണ്ടാക്കി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ ഡിസ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ പാർലമെന്റിലെ നേതാക്കന്മാർ പറയില്ലല്ലോ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അവിടെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീകൾ കേറിയില്ല കേറാത്ത സ്ത്രീകൾ കേറിയതിന് എന്തിനാണ് ഈ നുണ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ ആരാരുടെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ കയറി എന്ന് ഇന്നിപ്പോ വാർത്ത ഇന്ന് വീണ്ടും അല്ല ശരി അത് സംഭവിച്ചു ശ്രീലങ്കൻ യുവതി കയറിയത് എന്തിനാണ് അവർ ഇവിടെ ആർക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഇതൊന്നും ഒരു നുണയും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആ സ്ഥലത്ത് കോടതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അറിയാം കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കും അറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്തൊന്നും ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബേസിക് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിർബന്ധിച്ച ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ കേട്ടുക എന്നുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങള് ഇതൊക്കെ ലോകം കാണുന്നുണ്ട് ഞാനത് എനിക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു അയ്യപ്പ വിശ്വാസി പക്ഷെ വരുന്ന ആർ എസ് എസ് കാരനേക്കാളും കട്ടിയായ ന്യായങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല ഇതൊക്കെ ജനം കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജനം കാണുന്നു ഇതൊക്കെ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു യുവതി അവിടെ കയറി തിരുവിതാംകൂർ രാജ്ഞി ചിത്ര തിര
ബോധമില്ലാത്തതല്ല ജഡമാണ് ബോധം മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കും പരബ്രഹ്മമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഹിന്ദു നിങ്ങൾ ഈ ഇതെല്ലാം കെട്ടി കുറെ ഇതെല്ലാം കെട്ടി നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഈ പരബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പിന്നെ ഈ ചരടുമൊക്കെ കെട്ടി നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ചരടല്ലായിരിക്കും വേറെ മാലിയായിരിക്കും ചരടൊക്കെ കെട്ടി വലിയ ഭക്തന്മാരാണല്ലോ ഭക്തന്മാരാണ് പക്ഷെ ഈ ലോകത്ത് പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിന്ദു ബേസിക് ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആകാശവസ്ഥ സൂര്യം ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അത് വിശ്വാസമല്ല ഇതിനെ ഈ ഈ പവർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അതാ പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉണ്ണിയപ്പ ആ വാർപ്പും ഉണ്ണിയപ്പം പിന്നെ അവിടുത്തെ ചുടുന്ന ഉരുളിയും എല്ലാം ആർ എസ് എസ് കാരണം എന്ത് എന്ത് വിശ്വാസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീബാസുരേന്ദ്രബാബു ശ്രീബാസുരേന്ദ്രബാബു അതായത് കലാപ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ പല മഹാന്മാരും എന്ന് ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ സൂചിപ്പിച്ചു അത് ആർക്കോ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ഈ കേരളത്തിൽ നട നടത്തിയിരുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ബോധ്യമായത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ബോധ്യമായത് പൊതുജനങ്ങൾക്കടക്കം ബോധ്യമായത് ഇന്നത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളോട് കൂടി കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മലയാളിയുടെ വികാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടത്തോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന മുഷ്കിന് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ മുഷ്കിന് ഒരു മലയാളിയുടെ മനോഭാവം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അയ്യപ്പ കർമ്മസമിതിയുടെ ഭാഗം കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന് അതേ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വികാരവും ഇല്ല പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് നാം ഒരു കാര്യം ഈ ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ട ഒരു നിലപാടിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ പഴയ കഥയിലേക്കും പഴയ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും ഇനി പോകണ്ട അതെ ഈ ചാറോണ ചർവീതം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾക്ക് ബോറടിക്കും കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞും കേട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇഷ്യൂ എന്താ ശബരിമലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഭരിക്കുന്നവർ ഒരു ആശയ കുഴപ്പവുമില്ലാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പം ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ വക്താക്കൾ പറയുന്നു ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ലംഘനം എന്താ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേരളത്തിന് അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പ്രകാരം സർക്കാരിനെ പിരിച്ചു വേണം ഇതാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഴയ കഥയിലേക്ക് പോകണ്ട അതൊക്കെ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അതേ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിരിച്ചു വിടാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരട്ടെ അതിനുള്ള ശക്തി ഒന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദി മേഖലയിൽ തോറ്റു കിടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഒമ്പതാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം തീയതി ആദ്യ ഫേസ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുമെന്നാണ് ഏഴും ഒമ്പതും പത്ത് ഫേസ് ഇലക്ഷനിൽ ഏഴാം തീയതി ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനൊരു വാർത്ത വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ ഏപ്രിൽ ഏഴ് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇനി നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പം അതിലും അതിലും കുറവാണ് പ്രചരണത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നിലയ്ക്ക് പ്രചരണം സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടു മാസം സമയമേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ടു മാസം സമയവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും തമ്മിലുള്ള അകലം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്തോട് കേന്ദ്രം പറയുകയാണ് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടുമെന്ന് സലീം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞു കാറ്റ് വിതച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്തു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാറ്റ് വിതച്ച് കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സി പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പറയുക പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ശരിക്കും തുല മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നോക്കിയാൽ കാറ്റ് വിതച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് മാതിരി സംഘപരിവാർ ഗുണ്ടകളായിരുന്നു സർ നിങ്ങളത് പറയില്ല കാര്യം അവരും നിങ്ങളും വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലാണ് നിന്നത് എന്ത് വിശ്വാസ സംരക്ഷണം ആചാര സംരക്ഷണം എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് വിശ്വാസ സംരക്ഷണമല്ല വിശ്വാസ സംരക്ഷണമാണെങ്കിൽ അതിന് സർക്കാരുണ്ട് അവരത് നടത്തി തരും ആചാര സംരക്ഷണം ഏതാചാരം സ്ത്രീകളെ കയറ്റിക്കൂടാ എന്ന ആചാരം ആചാര സംരക്ഷണത്തെ വിശ്വാസ സംരക്ഷണമായി അവതരിപ്പിച്ചു ആരൊക്കെ കോൺഗ്രസും അവതരിപ്പിച്ചു ബി ജെ പിയും
കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാം തീയതി വനിതാ മതിൽ രണ്ടാം തീയതി കയറി അപ്പോൾ എന്തു പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഇവർ അന്തം വിട്ടുപോയി കാരണം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആ കയറ്റം അതോടെ പെണ്ണുങ്ങളെ കയറ്റത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾ ആദ്യ സ്ത്രീ കയറിയപ്പോൾ സലീം അമ്പരന്നു പോയി അസ്തമിച്ചു പോയി അന്ന് ഉച്ച വരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു അരയും തലയും മുറുക്കും കാരണം ഞങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു സ്ത്രീയെ കയറി കയറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് വഞ്ചനയാവുക വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടത് സുപ്രീം കോടതിയാലാണ് ആ നിലയ്ക്ക് അരയും തലയും മുറുക്കും എന്ന് നേതാവ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മലയിറങ്ങിയ ഗുണ്ടകൾ നാട്ടിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അക്രമം നടത്തിയത് നേരത്തെ ബാലഗോപാലൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോലീസ് മര്യാദ കാണിച്ചത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ കൊള്ളിവയ്പായി അത് മാറിയില്ല എന്നിട്ടാണ് പാർലമെന്റിൽ പറയുന്നത് മുരളീധരന്റെ വി മുരളീധരന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് മഹാനേതാവ് ആക്രമിച്ചത് കൊണ്ട് ആരാ പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വീട് ആക്രമിച്ചു ഗുണ്ടാ പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായ നയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ അതങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അതിനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കില്ല കോൺഗ്രസിന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അന്തസ്സും ആർജവും എവിടെയാണ് സാർ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി പണയപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് പമ്മിപ്പമ്മി നിന്ന് അതൊന്നും അനുവദിക്കില്ല അതൊന്നും അനുവദിക്കില്ല അങ്ങനെയല്ല ആർജവത്തോടെ പറയണം അതിനുള്ള ഗഡ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിന് കാരണം അവർക്കതിനുള്ള ശക്തിയില്ല തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മനസ്സിലാക്കൽ വൈകിയാൽ നിലപാടുകൾ തകരും നിലപാടുകൾ തകർന്നു നിൽക്കുന്നതിന് കാരണം ഇനിയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രശാന്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ പിടിപാടില്ല അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സജീവ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ലേ അപ്പൊ അറിയണം അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അഴിഞ്ഞാടിയതാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ഈ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തെ കണ്ടു ഭയന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഭയന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പിടിച്ചു നിർത്തി ഒന്നൊന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിടിച്ചു നിന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ യാസാമാർ അതിനപ്പുറത്ത് പോകാനുള്ള ഗഡ്സ് ഒന്നും ഇവർക്ക് ഇല്ല പലപ്പോഴും തെളിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ആവശ്യം എന്നറിയാമോ ഇപ്പം അറസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടണേ ഇതാണ് പ്രശ്നം അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടാനാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ സാരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ച് കേരളത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കവും ഒടുവിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇനി അറസ്റ്റ് നടത്തി ഈ സംഘമിത്രങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ ഞെട്ടൽ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ കൂടി നമുക്ക് പങ്കുവെക്കേണ്ടി വരുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു ഇടവേളക്കിഷം വേഗം തിരിച്ചത് തീർച്ചയായും ചർച്ച തുടരുമ്പോൾ ശ്രീ പി എസ് എലും താങ്കൾക്കെതിരെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മുൾമുനകൾ ഇവിടെ ഉയർന്നത് ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാലായാലും ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രൻ ബാബു ആയാലും ഉയർത്തിയ ആ ക്രു ആ അമ്പുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് അതായത് നെഹ്റുവിന്റെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം സംഘ് പരിവാറിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയില്ല കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കൊടി പിടിക്കാതെ അവർക്കൊപ്പം സമരം ചെയ്യുക ഉള്ള ആഹ്വാനം വഴി കെ പി സി സി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ ദേശീയ സംസ്കാരമാണ് അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കേന്ദ്രം ഈ കേരളത്തെ പിരിച്ചുവിടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ കോൺഗ്രസ് അപലപിച്ചാൽ പോരാ അതിന്റെ പാപഭാരം ഇൻഡയറക്റ്റായി പേറേണ്ടി കൂടി വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സംഘാനുകൂല നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് എന്നാണ് സാരം ഇവർ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രതിരോധിക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ല ജിംഷാദ് ഈ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബുവിന്റെ വികാര നിർഭരമായ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ തലകുനിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശം ബിന്ദുവും കനകദുർഗയും ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി എന്ന് കേരളത്തിലെ സി പി എം പറയുമ്പോൾ അവർ ശബരിമലയിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അവർ വന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ഈ ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിന്റെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സാങ്കിറ്റിയോടും കൂടി നമുക്ക് കേരളീയ സമൂഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ആര് നിഷേധിച്ചാലും ആര് എതിർത്താലും ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി വ്രതശുദ്ധിയോടു കൂടി
അവിടെ യുവതികൾ കയറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഭക്തകൾ കയറിയാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണോ ഒന്ന് ആണോ അതെ മുരളി വി മുരളീധരൻ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ഭക്തിയുടെ ബാരോമീറ്റർ ആരുടെ കയ്യിലാണ് എനിക്ക് നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ എങ്കിൽ ഫാസുരേന്ദ്ര ബാബുവിന്റെ വൈകാരികമായ പ്രതികരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ നിലപാടുകളുള്ള ഒരു 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 പിന്നെ വളരെ സൈദ്ധാന്തികമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ബാസുരേന്ദ്ര ബാബുവിനെ പോലെയുള്ള വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഈ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ആ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ പക്ഷപാതപരമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആ ആ വൈകാരികമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് ഒരു പിൻബലം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവേശം അവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അവരെ തടഞ്ഞ് അക്രമികൾ ഓടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തിനു കോൺഫ്ലിക്ട് ഇല്ലാത്ത പ്രായമായ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ഒരു അമ്മയെ എറിയിടാ അവളെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് തേങ്ങയെടുത്തു ഈ ശബരി ശൈലത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവരാണോ ഭക്തർ അവരുടെ ഭക്തിയല്ലേ കോൺഗ്രസ് അളക്കേണ്ടത് അതോ എറി കൊള്ളപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ഭക്തിയാണോ അളക്കേണ്ടത് ശ്രീ സലിം താങ്കൾ നെഹ്റുവിന്റെ പാർട്ടിയല്ലേ അല്ല 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 അജിം ഷാദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് സ്ത്രീ കയറിയല്ലോ പതിനൊന്നരക്ക് പട്ടാപ്പകൽ പതിനൊന്നരക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കയറി ഒരു യുവതി കയറി തൊഴുതു മടങ്ങി ഒരു പ്രശ്നവും അവിടെ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അക്രമികളൊക്കെ ജയിലിലാണ് അറസ്റ്റിലാണ് അവകാശപ്പെടുന്ന ഞാൻ അല്ല ഞാൻ അജിം ഷാദ് എങ്ങനെ നമുക്ക് രഹ്ന ഫാത്തിമ അയ്യപ്പ ഭക്തിയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും രഹ്ന ഫാത്തി ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു 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 നമുക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും വീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും ഐ ജി ശ്രീജിത്ത് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി മരക്കൂട്ടം വരെ എത്തിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അത്തരം മഞ്ഞ കഥകൾക്ക് പിൻബലം ചർച്ച ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രീ 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 പി എസ് എലും അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ കനക ദുർഗയും അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദുവും ഒക്കെ അവിടെ കയറുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്തിയില്ല എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധവും ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്നും ഒരു വനിത കയറിയല്ലോ ശ്രീലങ്കൻ യുവതി കയറിയതിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു തർക്കത്തിന്റെ സുഖത്തിന് നമുക്കത് മാറ്റിവെക്കാം പക്ഷേ ശൃംഗാരി ശ്രീനിവാസൻ എന്ന ഒരു യുവതി ഇന്ന് അവിടെ കയറി തൊഴിൽ മടങ്ങിയല്ലോ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് കയറിയല്ലോ ഇന്ന് ഇത് മാത്രമല്ല കേറാൻ വേണ്ടി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുമായി എത്തിയ കർണാടക ആന്ധ്ര ആദ്യം തടഞ്ഞത് തമിഴ്നാട്ടിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും വനിതകളെ അല്ലേ യുവതികളെ അല്ലേ അവരെ തടഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കുകയല്ലേ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് കയറിയത് ഭക്തരല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ മുഖ്യന്യായമാണ് കോൺഗ്രസ് ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവില്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവരൊക്കെ ഉന്നയിച്ചത് അതിൽ മറുപടി പറയൂ രാഷ്ട്രീയമായി കഴിഞ്ഞല്ലോ സലീം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശം എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും അത് ആയുധമാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു നിലപാടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ അപ്ഡവേറ്റ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും അജിം ഷാ തന്നെ അതൊരു ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഡിസെൻഡിങ് അല്ല അത് ഇറ്റ്സ് എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ബാലഗോപാൽ അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ റിവ്യൂ പെറ്റീഷനിൽ ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്ഹെൽഡ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ബാലഗോപാലും പിണറായി വിജയനും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും ഏതായാലും അന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം റിവ്യൂ അവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മാറ്റം വന്നാൽ അതായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് 
വളരെ കൃത്യമായ അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയരുന്ന എന്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കട്ടെ അവർ പറഞ്ഞു അതായത് ഹൈക്കോടതി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഞങ്ങളുടെ വിവിധ സർക്കാരുകളെത്തി പാലിച്ചു നയൻ ആർ വി എസ് സർക്കാരുകളൊക്കെ എത്തി പാലിച്ചു ഇപ്പൊ വരെയും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അത് പാലിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ ആ വിധിക്ക് അനുസരിച്ച് പാലിച്ചു ഇനി ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിധിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ വിധിയാണ് തുടങ്ങി ഏത് വിധിയായാലും ഞങ്ങൾ എസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കും എന്ന് അത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ വാദം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ വാദം ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉന്നയിച്ചു നിങ്ങൾ പറയൂ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എന്ത് തീരുമാനമാണ് കോടതി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ ഷാർപ്പാണ് അല്ല അല്ല അതിം സാർ എന്റെ പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ഇല്ല അവർ ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി റിവ്യൂ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജനുവരി ശ്രീ ശ്രീ സലീം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അതിൽ തന്നെ പിടിക്കാം ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കോടതി ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് എന്തായിരുന്നാലും അംഗീകരിക്കും എന്ന് കേരള സർക്കാർ പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞു സി പി എമ്മും ഇതാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു കോൺഗ്രസ് പറയൂ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കോടതിയുടെ വിധി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും എന്ന് പറയുമോ കോൺഗ്രസ് അല്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണല്ലോ ലോ ഇൻ ദ ലാൻഡ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യവും പറയുന്ന ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ അത് അന്തിമമാണെന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലെത്തി നമ്മൾ വളരെ ഒരു അതൊരു കൺക്ലൂസീവ് ആയ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് പോയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അന്തിമമാണല്ലോ അല്ല റിവ്യൂ കൊടുത്തു വന്നാൽ അന്തിമമാണ് തീയതി അത് അംഗീകരിക്കുമോ അനുസരിക്കുമോ ചോദിക്കും എനിക്കൊരു എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ബാലഗോപാലിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ 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 റിമാർക്കബിൾ ആണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇപ്പം അത് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിം ഷാ അതിനോട് ചോദിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി വിധി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് താങ്കൾ പഠിച്ച ആൾ കൂടിയാണ് അതായത് ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിനുശേഷം വരുന്ന വിധിയെ അംഗീകരിക്കണോ അതോ അഫിഡവിറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമോ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയെ മാനിക്കണമോ അതോ ന്യൂനപക്ഷ വിധിയെ മാനിക്കണോ താങ്കൾക്ക് അത് പറയാനുള്ള ആർജവും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതാ ചോദ്യം അല്ല സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി ലോ ഇൻ ദ ലാൻഡ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ പക്ഷേ അതായത് ഇവിടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നത് ഇന്ന് കേരള സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തിയ ഈ ഭീഷണിയാണ് അതായത് ആദ്യം ഈ ഹർജി കൊടുത്ത പ്രേരണാകുമാരി അടക്കമുള്ള അഞ്ചു പേർക്കും സംഘപരിവാർ പിൻബലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഭയ്യാജി ജോഷിയും സഞ്ജയനും അടക്കമുള്ളവർ ഒ രാജഗോപാൽ അടക്കമുള്ളവരൊക്കെയും സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ യുവതീ പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടാണ് എഴുതിയത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ വിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തകളായ സ്ത്രീ കേറുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ഒരു ദേശീയ ചാനലിന് നൽകിയത് നമുക്ക് കണ്ടതാണ് നേരിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടിയും വരും എന്നത് ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയാണെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ബി ജെ പി നീങ്ങിയതിന്റെ ഉള്ളുകള്ളി ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ നടന്ന വിഷയങ്ങളിലെങ്കിലും ഈ അയ്യപ്പ ഭക്തന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ബി ജെ പിയിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ നേതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ ഞാനകത്ത് ഒരു ഒരു ചർച്ചയിൽ ബി ജെ പിയിലെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു നേതാവ് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഒരു നാഷണൽ മീഡിയ ഇരുന്നപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലെ ഒരു കേന്ദ്ര നേതാവ് ഒരു ലേഡി പറയുന്ന പറയുകയുണ്ടായി അവർക്ക് ഭക്തകൾ കയറുന്നതിൽ വിരോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു 
ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് പറയുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുക ദേവവി നിങ്ങൾ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ സമയങ്ങളിൽ സർവേകൾ നടത്താറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് ഭൂതകാലത്തിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ ഒരു സർവേ അതായത് കേരളത്തിലെ ഞാൻ എന്താ ശിവസേനയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് കേരളത്തിലെ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഹരികുമാറിനോട് ഹരികുമാർ കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരികുമാർ താങ്കൾ ലൈനിലുണ്ടോ അതായത് ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വല്യേട്ടൻ മനോഭാവം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രസക്തമായതായി എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് താങ്കളെ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ വിളിച്ചത് താങ്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതും അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് കാരണം ആ വാർത്ത എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കൂ നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിവസേനയ്ക്ക് ആണ് എന്ന ഒരു ഭീഷണി സ്വരം അതായത് കേരള സർക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തൊട്ട് പിറകെയാണ് അമിത്ഷാ ഇത്തരത്തിലൊരു ഭീഷണി നിങ്ങൾക്കുമെതിരെ നൽകിയത് അല്ല ഞാനിത് കേരള രാഷ്ട്രീയവും ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കൊഴുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം അപ്പൊ കേരളത്തില് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ താങ്കൾ നേരത്തെ താങ്കൾ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ പലർക്കും പല ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നില നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇന്നിപ്പോ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവരെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതരായി അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഈ വിഷയം കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോടതിയിൽ ഇതിന്റെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് ഈ അമിത്ഷാ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവസേനയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അതേ സ്വരത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു ബി ജെ പി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായി ഭൂഷണമാണോ കേരളത്തിലെ അത് ഞാനൊരു പശ്ചാത്തലമായി സൂചിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഒരു ഭീഷണി അവരുടെ ഒരു മോഹം മാത്രം അത് ശിവസേന പറഞ്ഞല്ലോ അതെ അത് ഞാനൊരു പശ്ചാത്തലമായി സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ശ്രീ ശ്രീ ബി ഹരികുമാർ ബി ഹരികുമാർ അതായത് അത് ഞാനൊരു പശ്ചാത്തലമായി സൂചിപ്പിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അതോടൊപ്പം ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മലയാളിയായ ഹരികുമാറിനോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനോട് വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ കാട്ടാം രാഷ്ട്രീയമായി പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ ഞങ്ങളുടെ അധികാര മുഷ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ബി ജെ പിക്ക് ചേർന്നതാണോ അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ബി ജെ പിയോടും മറ്റ് പാർട്ടികളോടും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് പക്ഷെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പത്ത ജനങ്ങളുടെ വികാരം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ കാണുന്നില്ല അത് 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 തീർത്തും അത് ഒരു സത്യമാണ് അത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇത്രയും എതിർപ്പുകൾ വന്നിട്ടും അതിനെ മാനിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഭക്തർ എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനൊപ്പമാണ് താങ്കൾ പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയമായ കേരളത്തോടുള്ള നീക്കത്തിൽ വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്നും താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനുള്ള കോടതി വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരുന്നാലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അത് അംഗീകരിക്കുമോ അല്ലല്ല കോടതി വിധികൾ വരട്ടെ നേരത്തെയുള്ള പല വിധികൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാനിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമായി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അതായത് കോൺഗ്രസ് എടുത്ത അതേ ഉരുണ്ടുകളി ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വ്യക്തത ഒരു പക്ഷേ ശിവസേനയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒപ്പം ഇത്തരത്തിലൊരു രാഷ്ട്രീയം ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്രബാബു സൂചിപ്പിച്ചത് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞതാണെന്ന് അതായത് മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കൊണ്ട് പിരിച്ച് ജനങ്ങൾ പിരിച്ചുവിടാൻ പോകുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കേരള സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ഗംഭീരമായി പരിഹസിച്ചു അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയമായി പ്രബുദ്ധ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ അതിനെ ഈ പ്രശ്നത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രബുദ്ധമായ തരത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കം കേന്ദ്ര അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ബി ജെ പി ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കേരളത്തിലെ ജനത ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ 
ഈ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഒപ്പം പിന്തുണ നൽകി രംഗത്ത് വരേണ്ട രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി കോൺഗ്രസ് ആണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കോൺഗ്രസ് ആണ് ആദ്യം പണ്ടി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് അവർ തന്നെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ കേന്ദ്രത്തിലെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങൾക്ക് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് അവരും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിന്റെ പ്രൊമോഷൻ തടഞ്ഞ ഉത്തര ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിരിച്ചോടൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗവർണറെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയെ വിളിക്കാതിരുന്ന പല സ്റ്റേറ്റിലെയും ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കൽ പക്ഷെ അവിടുന്ന് വന്നു വന്ന് കർണാടക ആയപ്പോഴേക്കും അത് പറ്റാതായി അത്രയ്ക്കും പോപ്പുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സാങ്കേതികമായി അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പോപ്പുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ പോപ്പുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നോടുകൂടി അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലെ അവരുടെ റിസൾട്ട് വന്നോടുകൂടി അവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് നൂറ്റൻപത് സീറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിന്റെ അഖിലാന്ത്യ തരത്തിലുള്ള കണക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി അതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ് നൂറ് സീറ്റ് കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സ്കാറ്റേഡ് ആണ് എന്തായാലും യു പിയിൽ മായാവതിയും പിന്നെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും കൂടി മുന്നണിയായി എഴുപത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് എൺപതിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ മൂന്നോ നാലോ സീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് സീറ്റിനപ്പുറം പോയില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വന്ന ആ സംവരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കേരളത്തിലെ മാത്രമൊന്നും ടാർജറ്റ് ചെയ്തല്ല ഓൾ ഇന്ത്യ പാറ്റേണിൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനും മടിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും അപ്പൊ അത് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം വലിയ അപകടമൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ ഇന്ന് കൊടിയേരി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നടന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിനെ അല്ലെ അത് കലാപങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവെച്ച് വലിയ മഴുവെച്ച് വെട്ടിയതിന് ശേഷം ആർ എസ് എസ് ആർ സംഘടിച്ചു വെടിവെച്ച് വന്നു അതും പോട്ടെ നൂറ്റി എഴുപത് എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇരുന്നൂറിനടുത്ത് കുട്ടികൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ മരിച്ച അടക്കമുള്ള ഭരണപടമായ പരാജയം ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അത്തരം ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം ഉള്ളപ്പോ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരണം കാരണം അനാർക്കി ആയിരിക്കും എന്റെ അടുത്ത് ഈ ശബരിമല കർമ്മസേനയുടെ ആളെന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം കർമ്മസേന ഭക്തനാണ് വിശ്വാസിയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം പാലിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വരും ആർ എസ് എസ് ഞാൻ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി പറയാം തിരുവോണം അല്ലെങ്കിൽ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തൊട്ട് വാമനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസ് നേതാക്കന്മാരല്ലേ കാരണം എന്താ കേരളത്തിന് പുറത്ത് വാമനാണ് കേരളത്തിനകത്ത് മഹാബലി അവർ പറഞ്ഞ് കേരളത്തിനകത്ത് പല ദൈവങ്ങളുണ്ട് പല ആചാരങ്ങൾ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നു മഹിഷാസുരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ പറ്റി പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിനകത്ത് എത്ര തരമുണ്ട് അവിടെ ചാത്തനുണ്ട് പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള മറുതയുണ്ട് കുട്ടിച്ചാത്തനുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ടുണ്ട് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇത്തരം കാര്യം പാമ്പും കാവുകൾ നാഗ ആരാധന അഖിലന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവര് ഏക ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദൈവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബി ജെ പി നേതാവ് ഞാനോട്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ച പറഞ്ഞാണ് ഈ സി പി എമ്മുകാരും ഇടതുപക്ഷക്കാരും ഇവിടെ ഒക്കെയുള്ള പലതും പ്രാദേശികമായ ദൈവങ്ങളെ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുസഞ്ചയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അയ്യപ്പൻ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ മനസ്സിലൊന്നും ഉള്ളതല്ല അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതേ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഫിലോസഫി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ഇത്തരം കാര്യം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ വികാരപരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആളുകൾ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ആളുകളെ പോലും എന്തോ തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ പ്രചരണം നടന്നതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് ഒക്കെ തൽക്കാലം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചുവിടാനൊരു ശ്രമം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരും
അതുകൊണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നാല് ഇരട്ടി പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ് യു പി ഇനി ആ ഒരു ആ യു യോഗിനാഥ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എത്ര എത്ര സമയമായി ആ സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എത്ര എത്ര സമയമായി അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്രയേറെ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ എത്ര സമയമായിക്കോട്ടെ ഈ ഇത്രയേറെ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ യു പി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സമാധാനപരമായി നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ കേരളത്തെ പിരിച്ചു വിടണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളിയായ ഒരു ഉണർവ് താങ്കൾ ഇല്ല നമ്മുടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഇത്ര ആൾക്കാരെ മുക്കി കൊന്നിട്ട് ഇത്ര മുക്കി കൊന്നതാണ് ശരി കേരളത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പൈസ പോലും പിരിവ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവന്മാര് ബീഫ് തിന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രളയം ഉണ്ടായെന്ന് എഴുതിയ ആളുകളുടെ ആ ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാബുലേക്ക് കൂടി പോകണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ കയറി കനകദുർഗയും ബിന്ദുവും കയറിയപ്പോൾ അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാകാത്തത് കലാപകാരികൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നും ഒരു യുവതി കയറി ഇന്നും ഒരു യുവതി കയറി മൂന്ന് പേരെയാണ് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ല ഇന്നും ഒരു യുവതി കയറി അത് നമുക്ക് ഈ സർക്കാരിന്റെ പോലീസിന്റെ സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ആന്ധ്ര തെലുങ്ക പിന്നെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നതിനകത്ത് പൊതുവിൽ വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്ന പിൽഗ്രിമേജ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അതിനകത്തൊക്കെ ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു പണ്ട് സാധാരണ വരുന്ന അവരൊരു ടു ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഇന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്കും പുലർച്ചെ ഒന്നുമല്ല അർദ്ധരാത്രിയുമല്ല പതിനൊന്ന് പകൽ പതിനൊന്നരയ്ക്കും പന്ത്രണ്ടിന് ഇടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് ശബരീശനെ കണ്ട് മടങ്ങിയത് ദർശനം നടത്തി മടങ്ങിയത് ഒരു അക്രമവും ഉണ്ടായില്ല ആ വനിതയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അക്രമം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം താങ്കൾക്കുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നേരെ ഒരു അക്രമം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് വ്രണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടെ മനഃപൂർവ്വം സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ കയറ്റി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഇത് സ്ഥിരമായി സ്ത്രീകൾ കയറുന്നു ഇനി അവിടെ വിഷയമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം നടത്തുന്ന ഒരു ഇത് രാഹുൽ ഈശ്വർ വേ ഓഫ് തോട്ടാണ് ശ്രീ 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 ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു അതായത് ഇന്നും അവിടെ ഒരു വനിത കയറി അവർ ഭക്തയാണ് ആ ഭക്തരൊക്കെ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ട് അത് ബിന്ദുവിനോടും കനകദുർഗിക്കും ഒപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെയും അവിടെ അവിടെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി ഈ സ്ത്രീകളെ കായികമായി നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പതിനൊന്നരയ്ക്കും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് പട്ടാപ്പകൽ ഒരു ഭക്തയ്ക്ക് വന്ന് തൊഴുതു പോയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്താണ് അതിന് കാരണം സിംഗാരി ശ്രീനിവാസൻ യെസ് സിംഗാരി ശ്രീനിവാസൻ വെറുതെ വന്ന് കയറിയതല്ല ആയിരത്തോളം പെണ്ണുങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിനകത്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അവർ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് അവർ വിർച്വൽ ക്യൂരിലൂടെയാണ് കയറി പോയത് തുറന്നാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഈ ഭക്തർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഗുണ്ടകളില്ല എല്ലാവരും അല്ല അവര് കുറച്ച് ജയിലിൽ കുറെ താഴെ നിക്കല്ലേ അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് അവരങ്ങ് മാറിയാൽ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും അയ്യപ്പ സംരക്ഷണ സേനയും അവരൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയ മര്യാദയ്ക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പോകാവുന്ന സ്ഥലം മാത്രമാണ് ശബരിമല അതാണിപ്പോൾ തെളിഞ്ഞത് ഇനി ഇപ്പോഴാകട്ടെ അത് മാറ്റാനും പറ്റില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി മലയിലേക്ക് കയറാം എന്ന് ഈ ഹൂളിഗൻസിന് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ആ കഴിഞ്ഞു ആ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ കരുത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയതാണ് കേരളത്തിന്റെ സർക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ സർക്കാരിന് പിൻബലം നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും അത് കേന്ദ്രത്തിലെ ഇളം ചൂടേറ്റ് ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ല എന്ന് ചെവിയിൽ നുള്ളി ഓർക്കുക എല്ലാ സംഘ് പരിവാർ ശക്തികളും ഇതാണ് ചർച്ചയെ ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് പങ്കെടുത്തവ